എസ് എസ് എൽ സി ക്ലാസ് ടെന്നിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ കേരള ടുവേഴ്സ് മോഡേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ബേസിക്കലി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുമ്പ് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തോപ്പിച്ചത് എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ കൈയും കെട്ടിയിട്ട് സ്വീകരിച്ചില്ല നമ്മൾ കുറെ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ യുദ്ധങ്ങളെ അതെന്തൊക്കെ യുദ്ധങ്ങളാണ് ആരൊക്കെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തത് എന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് അങ്ങ് എന്നിട്ട് ഇതിനെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ റിവോൾട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നത് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിലുണ്ടായ ചേഞ്ചസ് കേരളത്തിന് ഏതിന്റെ ഒക്കെ ചേഞ്ചസ് പഠിക്കാനുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ ട്രേഡ് അതായത് കേരളം എങ്ങനെയാണ് വേൾഡ് മാർക്കറ്റിന്റെ പാർട്ടായത് അതേപോലെ കേരളത്തിലുള്ള ലാൻഡ് ലാൻഡിന്റെ ഉടമസ്ഥതകൾ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയത് ലാൻഡ് റിലേറ്റഡ് ലോസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാറിയത് അതേപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നു ഇൻഡസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നു അതേപോലെ കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലാൻഡ് റിലേറ്റഡ് വേൾഡ് മാർക്കറ്റിന്റെ പാർട്ട് എങ്ങനെയായി അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നു ഇൻഡസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നു അതേപോലെ കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയും ചേഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് മാത്രല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെ റിഫോം മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് കൊറേ കൊള്ളരുതായ്മകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെതിരെ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് എന്തൊക്കെ റിവോൾസ് മൂവ്മെന്റ്സും ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് എങ്ങനെ വന്നു അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം കേരളത്തിൽ ആരാ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേരളവും കുറെ പേരുമായിട്ട് നല്ല ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അറബ്സും ചൈനക്കാരുമായിട്ടുള്ള ട്രേഡ് റിലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അറബ്സും ചൈനേഴ്സും ആയിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഇൻ ട്രേഡ് ഓക്കെ യൂറോപ്യൻസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരായിട്ട് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പോർച്ചുഗീസുകാർ എത്തി പോർച്ചുഗീസുകാർക്കാണെങ്കിൽ ഒരേ അസൂയ അറബികളുടെ അടുത്ത് ഇവർക്കാണല്ലോ ട്രേഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ പോർച്ചുഗീസ് അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചിറങ്ങി ഈ അറബ്സിന്റെ മോണപ്പോളി ട്രേഡ് മോണപ്പോളി തകർക്കണം ട്രേഡ് മോണപ്പോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡിലുള്ള ആധിപത്യം അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രേഡ് നടക്കണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പോർച്ചുഗീസുകാർ വിചാരിച്ചു അറബുകളെ തകർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോർച്ചുഗീസ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാം നേരെ വിട്ടടിച്ച് കോഴിക്കോട് പോയി കോഴിക്കോട് പോയിട്ട് സാമുദ്രി കോഴിക്കോട് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാമുദ്രി അല്ലെങ്കിൽ സാമുറിൻ സാമുറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അറബ് മെർച്ചൻസിനെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പുറത്താക്കണം യു ഹാവ് ടു എക്സ്പെൽ അറബ് മെർച്ചൻസ് ഫ്രം കോഴിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞു സാമുറിൻ പറഞ്ഞു ഏ അതൊന്നും നടക്കില്ല ഹി റിജക്റ്റഡ് ദ ഡിമാൻഡ് അത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും പോർച്ചുഗീസിന് ഒരേ ദേശീയ ദേശം വന്നിട്ട് പോർച്ചുഗീസ് എങ്ങനെ പോയി നേരെ വിട്ടടിച്ച് കൊച്ചിയിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് ഓഫ് കേരള നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഓൾമോസ്റ്റ് മുകളിലത്തെ ഭാഗമായിട്ട് വരും കൊച്ചി നടുക്കാണ് അപ്പൊ മുകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ താഴെ 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 വന്നിട്ട് നടുക്ക് കൊച്ചിയിൽ പോയിട്ട് കൊച്ചിയുടെ റൂളിന് അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊച്ചിക്കാരും കോഴിക്കോടുകാരും പണ്ടേ അടിയായിരുന്നു അന്ന് ഭയങ്കര അടിയായിരുന്നു ഓക്കെ അവർ എനിമി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു എനിമി സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു കൊച്ചിക്കാർ പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്ന ഉടനെ പറഞ്ഞു ഓ ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് പോർച്ചുഗീസിന് ട്രേഡ് മോണോപ്പോളി കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ട്രേഡ് സുപ്രീമസി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് കൊച്ചിക്കാർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ സാമ സാമുറിൻ എന്ത് ചെയ്തു സാമുറിന്റെ നേവിയുടെ കീഴിൽ കാര്യമായിട്ട് കൊച്ചിക്കാരെ അങ്ങോട്ട് എതിർത്തു കുഞ്ഞാലി മരക്കാരായിരുന്നു ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സാമുറിന്റെ നേവി ആർമിനെ നന്നായിട്ട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തു പോർച്ചുഗീസ് ആർമിനെയും കൊച്ചി ആർമിനെയും നന്നായിട്ട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാ പോലും സാമുറിൻ സാമുറിന്റെ കോഴിക്കോടിൽ കോഴിക്കോടിലുള്ള ആ ബാറ്റിൽ അവര് ദി ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ സാമുറിൻ ദി ലോസ് ദ ബാറ്
ഡച്ചുകാരെ ഡച്ചുകാർ പിടിച്ചു പുറത്താക്കി എന്നിട്ട് ഡച്ചുകാരെ ആര് പുറത്താക്കി മാർത്താണ്ഡവർമ്മ തിരുവിതാംകൂറിലുള്ള മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും ബ്രിട്ടീഷുകാരും കൂടി ചേർന്നു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എക്സ്പെൽ ഡച്ച് ഏത് ബാറ്റിലെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് കൊളച്ചൽ അതിൽ സെവൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ വൺ സെവൻ ഫോർ വണ്ണിലാണ് പിടിച്ചു പുറത്താക്കിയത് എന്നിട്ട് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെ കർണാട്ടിക് വാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാറിൽ ഫ്രഞ്ചുകാരെയും ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആരെയൊക്കെ കീഴടക്കി ഡച്ചിനെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് കൊളച്ചിൽ കീഴടക്കി ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെ ഫ്രഞ്ചിനെ കർണാട്ടിക് വാർസിൽ കീഴടക്കി എങ് അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ട്രേഡ് മോണപ്പൊളി സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ട്രേഡ് മോണപ്പൊളി കൈയടക്കി ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ട്രേഡ് മോണപ്പൊളി കൈയടക്കിയത് ആദ്യം നാല് കൂട്ടരുണ്ടായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസ് ഡച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് അവർ തമ്മ തമ്മിൽ ട്രേഡ് മോണപ്പൊളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പോർച്ചുഗീസിനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ പോർച്ചുഗീസിനെ ഡച്ചുകാർ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി ഡച്ചിനെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും ബ്രിട്ടീഷും കൂടി ചവിട്ടി പുറത്താക്കി ബാറ്റിൽ ഓഫ് കൊളച്ചിൽ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ചുകാർ വന്നു ഫ്രഞ്ചുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തനിച്ച് കർണാട്ടിക് വാർസിൽ തന്നെ അവരെ ഓടിച്ചു വിട്ടു അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിൽ മോണോപോളി ആയിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മോണോപോളി ഓഫ് ട്രേഡ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അതിന് കുറെ മുമ്പ് തന്നെ അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എപ്പോഴാ വന്നതെന്ന് അറിയാം ഈ ക്യാപ്റ്റൻ വില്യം കീലിംഗ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയാണ് നമ്മളെ കുറെ കാലമായിട്ട് അടിമകളാക്കി വെച്ചോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിലെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ വില്യം കീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ സിക്സ് വൺ ഫൈവിൽ തന്നെ ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ആദ്യം പോയത് എങ്ങടായിരുന്നു എന്ന് അറിയോ കോഴിക്കോടിലേക്ക് ഇത് പണ്ടത്തെ കാര്യം പറയാം കേട്ടോ എന്റെ ജാമൂതിരിയുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോയത് ജാമറീൻ ഓഫ് കോഴിക്കോടിന്റെ അവിടേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു ട്രേഡ് എഗ്രിമെന്റ് പുള്ളിക്കാരനെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ആരെ കൊണ്ട് കോഴിക്കോടിലുള്ള ജാമറീനെ കൊണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വന്ന ഉടനെ പുള്ളിക്കാരൻ കോഴിക്കോടിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് ജാമറീനെ കൊണ്ടിട്ട് ഒരു സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്റെ ഈ ട്രേഡ് എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ ട്രേഡ് നടത്താൻ മാത്രമേ പെർമിഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ അവര് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വെയർ ഹൗസസ് വെയർ ഹൗസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രേഡിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനുള്ള ഗോഡൗൺ പോലത്തെ വലിയ ഗോഡൗൺ പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് വെയർ ഹൗസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പെർമിഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ സ്ഥലത്ത് ആ പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചു എവിടേക്കാ വിഴിഞ്ഞം തലശ്ശേരി അഞ്ചു തെങ്ങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെയർ ഹൗസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി കൺസെന്റ് വാങ്ങിച്ചു സമ്മതം വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ അഞ്ചു തെങ്ങിൽ വിഴിഞ്ഞത്തും തലശ്ശേരിയിലൊക്കെ പെർമിഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ പതുക്കെ നമ്മുടെ ആറ്റിങ്ങലിന്റെ ക്വീൻ ആറ്റിങ്ങലിന്റെ ക്വീനിന്റെ അടുത്ത് അവര് പോയിട്ട് വേറൊരു പെർമിഷൻ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഫോർട്ട് ഫോർട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് തെങ്ങിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ആറ്റിങ്ങലിലുള്ള ക്വീൻ ക്വീൻ ഓഫ് ആറ്റിങ്ങലിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സമ്മതം ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഈ അഞ്ച് തെങ്ങില് അഞ്ച് തെങ്ങിലാണ് ഫോർട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ച് തെങ്ങില് അവരൊരു വലിയ മിലിറ്ററി സെന്റർ തന്നെ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ദേ ആ അഞ്ച് തെങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് മിലിറ്ററി സെന്റർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഈ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് മിലിറ്ററി സെന്റർ അഞ്ച് തെങ്ങി കയറിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തവർ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അഞ്ച് തെങ്ങിലുള്ള നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒരേ ദേശം ഭയങ്കര ദേശീയ നേറ്റീവ്സ് വർ വെരി ഫ്യൂരിയസ് വെൻ അഞ്ച് തെങ്ങ് ബിക്കെയിം മിലിറ്ററി ബേസ് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്താ പറ്റിയെന്നറിയോ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൾക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് മെന്റെ അവര് ഈ ക്വീൻ ഓഫ് ആറ്റിംഗ് ക്വീൻ ഓഫ് ആറ്റിംഗിൽ കുറെ ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു നൂറ്റമ്പത് പേര് ഇംഗ്ലീഷ് മെന്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റും കൊണ്ടിട്ട് ക്വീനിനെ കാണാനായിട്ട് പോകണ്ടായിരുന്നു പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ അഞ്ച് തെങ്ങിലു
അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓർഗനൈസ്ഡ് വോർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ആറ്റിങ്ങൽ റിവോൾട്ട് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഗനൈസ്ഡ് വോൾട്ട് എന്നുള്ളത് റിവോൾട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ബ്രിട്ടീഷ് കൺട്രോളിൽ ആരൊക്കെ വന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്രേഡ് മോണോപോളി കിട്ടി എന്നുള്ള അവസ്ഥ എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ബാറ്റിൽ ഓഫ് കോളേജിലും കർണാട്ടിക് വാഴ്സും എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്രീരംഗപട്ടണം ട്രീറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം വന്നു ശ്രീരംഗപട്ടണം ട്രീറ്റിയിൽ ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് നടന്നതെന്നറിയോ ബ്രിട്ടീഷുകാരും മൈസൂർ റൂളേഴ്സും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാരും മൈസൂർ റൂളേഴ്സും കൂടി തീരുമാനിച്ചു ശ്രീരംഗം ശ്രീരംഗപട്ടണം ട്രീറ്റി വഴി എന്ത് തീരുമാനിച്ചു എന്നറിയോ മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൺട്രോൾ ചെയ്തോളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൺട്രോൾ ചെയ്തോളൂ എന്ന് മൈസൂർ റൂളേഴ്സും ബ്രിട്ടീഷുകാരും കൂടി തമ്മിലുള്ള ട്രീറ്റിയിൽ തീരുമാനിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ സെവന്റീൻ നയന്റി ടു ഇതേ സെവന്റീൻ നയന്റി ടു തന്നെയാണ് മലബാറിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിലേക്ക് ആക്കിയത് അതേ സെവന്റീൻ നയന്റി ടുവില് കൊച്ചി അപ്പൊ മലബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ഓഫ് കേരള ഓൾമോസ്റ്റ് നോർത്ത് ഓഫ് കേരള കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്ന നടുക്ക് ഭാഗവത്തി നടുക്ക് കൊച്ചി രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു കൊച്ചി രാജാവും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ആധിപത്യം നിങ്ങളുടെ സുപ്രീമസി ഞാൻ ഞങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രിബ്യൂട്ട് പേ ചെയ്യാം ട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാശ് തരാം റവന്യൂ ആയിട്ട് ടാക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കാശ് തരാം വി ആർ റെഡി ടു പേ ട്രിബ്യൂട്ട് യു എന്ന് കൊച്ചി രാജാവും നീ പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു സെവന്റീൻ നയന്റി ടുവില് അത് കണ്ട് സെവന്റി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ സെവന്റീൻ നയന്റി ടുവില് തന്നെ ശ്രീരംഗപട്ടണം ട്രീറ്റി വഴി മലബാറിനെ അടിച്ചു മാറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് അതേ സെവന്റീൻ നയന്റി ടുവില് കൊച്ചി രാജാവും ബ്രിട്ടീഷ് സുപ്രീമസി അഗ്രി ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ട്രിബ്യൂട്ട് പേ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രീറ്റി ഓഫ് സെവന്റീൻ നയന്റി ഫൈവില് ട്രാവൻ കൂറും പറഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷ് ഡോമിനൻസ് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ചുമ്മാ കറി അംഗീകരിക്കോ കൊച്ചിക്കാരും ട്രാവൻ കൂറുകാരും ഒക്കെ ഇല്ല ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്താ പ്രോമിസ് കൊടുത്തതെന്നറിയോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എനിമീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരാം മിലിറ്ററി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഞങ്ങൾ തരാം നിങ്ങളുടെ എനിമീസ് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ കുറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു രാജാക്കന്മാരുണ്ട് ഈ രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ എപ്പോഴും അടിയാ സോ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ എനിമീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ എനിമീസിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം ഓരോരുത്തർക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ കോഴിക്കോടിന്റെ രാജാവും കൊച്ചി രാജാവും തമ്മിൽ തമ്മിൽ അടിയാ സോ മിലിറ്ററി മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷിന് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു സോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ കയറിയിട്ട് കീഴടക്കാം അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് എന്താ ചെയ്തത് ഇൻ ഇൻ റിട്ടേൺ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രോമിസ് ചെയ്തത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഡോമിനൻസ് അംഗീകരിക്കൂ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരാം ട്രാവൻ കൂറിന്റെ എനിമീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ട്രാവൻ കൂറിനെ കൊണ്ടിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഡോമിനൻസ് അംഗീകരിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ അങ്ങനെ അവസാനം എന്തായി ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിനെ ഡയറക്ട്ലി റൂൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കൊച്ചിനെയും ട്രാവൻ കൂറിനെയും ഇൻഡയറക്ട്ലി അവർക്ക് അടിയറവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാമന്ത രാജാക്കന്മാര് വഴി കൊച്ചിനെയും ട്രാവൻ കൂറിനെയും ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ ഓഫ് കേരള പതിനെട്ടാമത്തെ സെഞ്ചുറിയുടെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും ഹോൾ ഓഫ് കേരള ബ്രിട്ടീഷുകാർ അങ്ങനെ കയറിയിട്ട് ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതായി അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം കിട്ടിയത് മൊത്തത്തില് കേരളത്തിന് കിട്ടിയ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ച തുടക്കത്തിൽ ആരുണ്ടായിരുന്ന അറബുകളും ചൈനികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സാമറിനെ പോയി പോർച്ചുഗീസുകാർ കണ്ടതും അത് റിജക്ട് ആയതും കൊച്ചിക്കാരും സാമൂതിരീസും തമ്മിലുള്ള അടിയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പോർച്ചുഗീസിനെ ഡച്ച് പുറത്താക്കിയതും ഡച്ചിനെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ രാജാവ് കൊളച്ചിൽ ബാറ്റിൽ ഓഫ് കൊളച്ചിൽ വഴി പുറത്താക്കിയതും കർണാട്ടിക് വാർഡ്സ് വഴി ഫ്രഞ്ചുകാരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പുറത്താക്കിയതും ഒക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് വന്നതും കോഴിക്കോടിന്റെ സാമൂതിരിനെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിക്കാൻ പോയി എന്നിട്ട് വേറെ ഹൗസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ച എന്ത് ഫോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റേ ക്വീൻ ഓഫ് ആറ്റിങ്ങളുടെ സമ്മതം വാങ്ങിച്ചതും ആ ഫോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കൂട്ടത്ത
തീനി അപ്പൊ ചുമ്മാ കയറിയിട്ട് അവർ ഭരിച്ചോണ്ട് സമാധാനമായിട്ട് ഭരിച്ചോണ്ടിരിക്കോ ഇല്ല നമ്മൾ കുറെ കുത്തിത്തിരിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കുറെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ആ അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാര് എന്താ അപ്പൊ മര്യാദക്ക് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാര് ആദ്യം തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡോമിനൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡോമിനൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഇവർ ഈ കിങ്ങിന്റെയും ലാൻഡ് ലാൻഡ് ലോഡ്സിന്റെയും ഒക്കെ അധികാരത്തിൽ പോയിട്ട് കൈ കടത്താൻ തുടങ്ങി ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇന്റർഫിയറിംഗ് ഇൻ ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് കിങ്സ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ലോഡ്സ് അപ്പൊ ഈ ഇന്റർഫിയർ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രീഡം അവർക്ക് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട് കിങ്സും ലാൻഡ് ലോഡ്സ് കാശുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഫ്രീഡം ആ പ്രിവിലേജസിലൊക്കെ അത് കൊറേ കാലമായിട്ട് അവരുടെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിൽ കൈ കടത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും കിങ്സിനും ലാൻഡ് ലോഡ്സിനും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു വല്ലായ്മ വരാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വന്നപ്പോ അവരും മലബാറിലും കൊച്ചിയിലും ട്രാവൻകൂറിലൊക്കെ കൊറേ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി കുറെ അങ്ങനെ പതുക്കെ 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 ഇങ്ങനെ കുറെ എന്താ പറയാ റിവോൾട്ടുകളൊക്കെ കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് റിവോൾട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡോമിനൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തു അവര് ലാൻഡ് ലോഡ്സിന്റെയും കിങ്സിന്റെയും പവേഴ്സിൽ കയറി കൈയടത്താൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അവര് അനുഭവിക്കുന്ന ഫ്രീഡം ഈ കിങ്സും ലാൻഡ് ലോഡ്സും അനുഭവിക്കുന്ന ഫ്രീഡവും അതേപോലെ പ്രിവിലേജസിലും ഒക്കെ കൈ കടത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോ they started feeling bad about the british rule who uh, uh, landlords in okay angane vanna pulana avare resist cheyan thodangi appo first nammal padikunnathu endha nariyo first palashi palashi raja engane aanu revolt cheyada appo palashi raja nu parayna kote appo kote evade kochi ida thaali ayittu trandathinte endha pare ernalathi kochi ideyum edeyil appo kote ethilana palashi raja endha kerala varma palashi raja appo kerala varma palashi raja ara royal family king family ilana undayirunnathu പുള്ളിക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അറിയാമോ പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരനാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ മലബാറിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ പറ്റിയേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവ എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം മൈസൂറിനെതിരെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് മൈസൂറിന്റെ എതിരെ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പൊ മൈസൂറിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കോട്ടയത്തുകാർ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പഴശ്ശി രാജ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും മൈസൂർകാർക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വിൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം തരാം എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് വിന്നിങ് ദ ബാറ്റിൽ അപ്പൊ ഈ പഴശ്ശി രാജാവിന്റെ കീഴിൽ ഹെൽപ്പും കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവര് ബാറ്റിൽ വിൻ ചെയ്തു പക്ഷെ അവര് പ്രോമിസ് കീപ്പ് ചെയ്തില്ല ഈ അത് മാത്രല്ല വയനാടിലെ വയനാടിലുള്ള അത് മാത്രല്ല ബ്രിട്ടീഷ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാ അവര് വയനാടിന്റെ ഡോമിനൻസ് പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പഴശ്ശി രാജയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻജസ്റ്റിസിനെതിരെ പഴശ്ശി രാജ എന്ത് ചെയ്തു ആൾക്കാരെയെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രിട്ടീഷിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ പഴശ്ശി രാജയുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്നറിയോ ഗൊറില്ല വാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒലിയമ്പ എഴുതുന്നത് അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് പഴശ്ശി രാജയുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് വാർ അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷിന് ഭയങ്കര റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു എന്താ പറയുക പഴശ്ശി രാജ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ കൊറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പഴശ്ശി രാജനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ചെമ്പൻ പൂക്കർ കൈത്തേരി അമ്പു നായർ അതേപോലെ എടച്ചേന കങ്കൻ നായർ അതേപോലെ തലക്കൽ ചന്തു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ ഈ കുറിച്ച്യ കുറിച്ച്യാസ് ഓഫ് വയനാടിന്റെ സപ്പോർട്ട് കുറിച്ച്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് അവരും ഭയങ്കര റെസിസ്റ്റൻസിൽ നന്നായിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഭയങ്കര കൈ കൈയൊക്കെ തെളിയിച്ച ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തിലും നന്നായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പഴശ്ശി രാജാവ് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു കേരള വർമ്മ പഴശ്ശി രാജ ബ്രിട്ടീഷിനെതിരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ബ്രിട്ടീഷിനെതിരെയുള്ള ഫൈറ്റിൽ അദ്ദേഹം അവസാനം മരിച്ചു എന്നാൽ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആരുടെയാ പഠിച്ചത് കേരള വർമ്മ പഴശ്ശി രാജ ഓഫ് കോട്ടയം കോട്ടയം റോയൽ ഫാമിലി
ട്രാവൻകൂറില് ബ്രിട്ടീഷിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തത് പാലിയത്ത് അച്ഛനാണ് കൊച്ചിയിൽ ബ്രിട്ടീഷിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ വേലു തമ്പിതാഴവ ഈ വേലു തമ്പിതാഴവ ആണെങ്കിലും പാലിയത്ത് അച്ഛനാണെങ്കിൽ ദിവാൻസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ റോയൽ കോർട്ടിന്റെ മിനിസ്റ്റർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് പോലെയാണ് ദിവാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിവാൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരി ഇങ്ങനെ അവനവന്റെ ഇന്റേണൽ അഫയേഴ്സ് അതായത് രാജ്യത്തിന്റെ അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്റേണൽ അഫയേഴ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇടപെട്ടോണ്ടിരിക്കുക അതിനെതിരെയാണ് ഇവര് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ വേലു തമ്പിതാളവ തിരുവന തിരുവിതാംകൂറിൽ ആരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വേലു തമ്പിതാളവ അപ്പൊ വേലു തമ്പിതാളവ ആദ്യം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യണം പടവാളേന്തി യുദ്ധം ചെയ്യണം അപ്പൊ ആംഡ് ഫൈറ്റ് വേണം എന്ന് കുണ്ട്ര പ്രോക് കുണ്ടറ പ്രോക്ലമേഷൻ ഉണ്ട് ലെവൻ ജാനുവരി എയ്റ്റീൻ നോട്ട് നയനിലാണ് കുണ്ടറ പ്രോക്ലമേഷൻ വന്നത് അതുവഴി വേലു തമ്പിതാളവ എന്താ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ആംഡ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തിരുവിതാംകൂറുകാരും കൊച്ചിക്കാരും കൂടി ഒന്നിച്ച് ആർമീസ് ഓഫ് തിരുവിതാംകൂർ ആൻഡ് കൊച്ചിൻ രണ്ട് പേര് ഒന്നിച്ച് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ലോർഡ് മെക്കാലയുടെ റെസിഡൻസി ഒഫീഷ്യൽ റെസിഡൻസി പോയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയുടെ കയ്യിൽ നല്ല നല്ല ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കാനേ പറ്റിയില്ല കൊച്ചിക്കാർക്കും തിരുവിതാംകൂറിന്റെയും ജോയിന്റ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് പോലും അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല അങ്ങനെ വേലു തമ്പിതാളവ ക്യാപ്ചർ ആവും എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വേലു തമ്പിതാളവ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ തന്നെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു മണ്ണടി ടെമ്പിളിന്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയ ഈ സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത ബോഡി തന്നെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ട്രാൻഡത്തിലുള്ള കണ്ണംമൂല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടു എന്നിട്ട് പാലിയത്തച്ഛനെ എന്ത് ചെയ്തു പാലിയത്തച്ഛനെ മെഡ്രാസിലേക്ക് നാട് കടത്തി വിട്ടു ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ലോക്കൽ ചീഫ്റ്റൻസ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ അപ്പൊ ആരൊക്കെ മരിച്ചു പഴശ്ശി രാജ മരിച്ചു വേളു തമ്പിതാളവ മരിച്ചു പാലിയത്തച്ഛനെ ആണെങ്കിൽ നാട് കടത്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ലോക്കൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചീഫ്റ്റൻസിന്റെ ഒക്കെ ഫൈറ്റ്സ് അതോടുകൂടി നിന്നു പക്ഷെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കൊറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ അതാണ് നമ്മുടെ മേജർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ പഴശ്ശി രാജ വേലു തമ്പിതാളവ പാലിയത്തച്ഛൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സക്സസ് ഫുള്ളായിട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അങ്ങോട്ട് കയറി ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഭരിച്ചപ്പോ ഇനിയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പഴശ്ശി രാജ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മലബാർ റീജിയനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് കോട്ടയത്തുള്ള ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ അവര് അവരെ സമ്മതിച്ചില്ല അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ജയിലു തമ്പിതാളവ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുണ്ടറ പ്രൊക്ലമേഷൻ വഴി എന്താ പറയാ ആംഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് നടത്തണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൊച്ചിക്കാരും തിരുവിതാംകൂറും കൂടാരും ഒന്നിച്ചു പോയി ലോർഡ് മെക്കാലയുടെ റെസിഡൻസ് പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി പക്ഷെ അവര് അവർക്ക് തോൽപ്പിക്കാനായില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തോൽപ്പിക്കാനായില്ല അങ്ങനെ വേലു തമ്പിതാളവ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡി കണ്ണമൂലയിൽ പോയി തൂക്ക് ഹാങ് ചെയ്തു മാത്രമല്ല പാലിയത്തച്ഛനെ ഡീപോർട്ട് ചെയ്തു ഡീപോർട്ട് ചെയ്ത നാട് കടത്തി അങ്ങനെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ലോക്കൽ ചീഫ്റ്റൻസിന്റെ എല്ലാവരുടെയും റെസിസ്റ്റൻസ് നിന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ സോ ഇത്രയും അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പഠിച്ചു ആരെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു പതുക്കെ പതുക്കെ ട്രേഡിൽ നിന്നും അവരെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡോമിനൻസ് എടുത്തു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡോമിനൻസിൽ നിന്നും മിലിറ്ററി ഡോമിനൻസ് എടുത്തു അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എല്ലാ ഭരണവും അവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ ഉൾപ്പെടെ ബ്രിട്ടീഷിന്റെ കയ്യിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ കേരളത്തിനുണ്ടായ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോമോസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വേൾഡ് മാർക്കറ്റിന്റെ പാർട്ടായി അടുത്തത് ലാൻഡ് റിലേഷൻസിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നു അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നു അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റേഷൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിന്റെ കൂടെ തന്നെ ട്രഡീഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അവർ കുറെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോഡേൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കൊണ്ടുവന്നതും അതേപോലെ കൾച്ചർ കൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ചേഞ്ചസ് ഇത്രയും ചേഞ്ചസ് ആണ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ചീപ്പ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഭയങ്കര വിലയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ട് വിൽക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി വില്ലേജിന്റെ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഇല്ലാണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തില് പോപ്പുലർ ആവാൻ തുടങ്ങി വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ തുടങ്ങി സോ ഫോറിൻ ട്രേഡ് സ്പ്രെഡ് അക്രോസ് എ റീജൻ അണ്ടർ ദ റൂൾ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് അങ്ങനെ കേരളം എന്താ ഈ വേൾഡ് മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു വാർത്തയായിട്ട് മാറി അതിന് കൊറേ കൊറേ ട്രേഡ് റൂൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മലബാറിലും കൊച്ചിയിലും ട്രാവൻകൂറിലും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൊറേ ട്രേഡ് റൂൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇതെല്ലാം കൂളായിട്ട് കയറി ചേഞ്ച് ചെയ്തു അവർക്ക് സൗകര്യമുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് നല്ലത് വരുന്ന രീതിയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് നല്ലത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെയൊക്കെ കയറി ചേഞ്ച് ചെയ്തു അവർ ഈ പറയുന്ന പോലെ കോയിനേജ് ഒരേ പോലെയാക്കി അതേപോലെ മെട്രോളജി ഒരേ പോലെയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വെയിങ് സിസ്റ്റം അതേപോലെ തുണി അളക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ പോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്കിപ്പോ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ പോലെയാണ് തുണി അല അളക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊരു യൂണിഫൈഡ് രീതി അല്ലായിരുന്നു അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും പിടിച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ സേ അവർ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സെയിം ആക്കി അതേപോലെ കോയിൻസ് ആണെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് കോയിൻസ് ചില സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഒറ്റ കോയിൻ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഒരേ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ട്രേഡ് ലോസ് അവരുടെ സൗകര്യപ്രകാരം അമെന്റ് ചെയ്തു കോയിനേജ് കോയിനേജും മെട്രോളജിയും രണ്ടെണ്ണവും അവർ യൂണിഫൈ ചെയ്തു അതേപോലെ അവർക്ക് സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് റോഡ്സും ബ്രിഡ്ജസും റെയിൽവേസും എല്ലാം ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു ആ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് ഗുഡ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്യാരി ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത് അല്ലാതെ നമുക്ക് നല്ലത് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാവണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് റോഡ്സും ബ്രിഡ്ജസും റെയിൽവേസും എല്ലാം അവർ നന്നാക്കി അതിന് ഫോർ ബെറ്റർ ട്രേഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് അവർ പോരാത്തതിന് പോർട്ടുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഈ ഷിപ്പുകൾക്കൊക്കെ വന്നിറങ്ങാനും അപ്പൊ സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റി അയക്കാനും ഇറക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസും അവർ കൊണ്ടുവന്നു എവിടെയൊക്കെ കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോടും ആലപ്പുഴയിലും ഒക്കെ നല്ല പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റി കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ എങ്ങനെയാണ് വേൾഡ് ട്രേഡിന്റെ പാർട്ടായെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ കേരളത്തിലെ വേൾഡ് അവര് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വന്നതോടു കൂടി അവർക്ക് കേരളത്തിന്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൂട്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര കാശിന് വിൽക്കാനും തുടങ്ങി അപ്പൊ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി നമ്മുടെയൊക്കെ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വില്ലേജസ് എല്ലിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും എക്കണോമി തകരാൻ തുടങ്ങി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇത് മാത്രല്ല അവർ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്താണ് അവരുടെ ട്രേഡ് നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് അവരുടെ ട്രേഡ് റൂൾസ് മാറ്റി അത് മാത്രല്ല അവര് കോയിനേജും മെട്രോളജി സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം യൂണിഫൈ ചെയ്തു ഒരേ പോലെ ആക്കി എല്ലായിടത്തും അതേപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി കിടിലോ ആക്കി അവർക്ക് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് അതേപോലെ പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത് പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റി കൊടുത്തു അങ്ങനെ നാല് മേജർ ചേഞ്ചസ് ആണ് അവര് കൊണ്ടുവന്നത് ട്രേഡ് ലോസിന്റെയും കോയിനേജസിന്റെയും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റിയും അങ്ങനെ നാല് മേജർ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നതോടുകൂടി കേരളം വേൾഡ് ട്രേഡിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര വലിയ ഘടകമായിട്ട് മാറി ഇനി അടുത്ത എന്ത് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്ന ലാൻഡ് റിലേഷൻസിലുള്ള ചേഞ്ച് അപ്പൊ പണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ അപ്പൊ ലാൻഡ് ഓണ ഓണേഴ്സിന്റെ അപ്പൊ പണ്ട് എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ചീഫ് ടെൻസ് അപ്പൊ കൊച്ചു കൊച്ചു നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുണ്ട് ചീഫ് ടെൻസും അതേപോലെ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ഉണ്ട് ജന്മികളും ഉണ്ട് അവരാണ് സാധാരണ ലാൻഡിന്റെ ഓണേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്റെ ഇവർ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവർ ഈ ടാക്സ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷിന് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ ബ്രിട്ടീഷിന് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കൂട്ടി തീരുമാനിച്ചു വെച്ചേക്കണം ടാക്സ് ആണ് അപ്പൊ ലോക്കൽ ചീഫ് ടെൻസും അതേപോലെ ലാൻഡ് ലോ ലാൻഡ് ലോഡ്സും ഉണ്ട് ആ ലാൻഡ് ലോഡ്സിന്റെ ആണ് ലാൻഡ് എന്നാണ് പൊതുവെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലാൻഡ് ലോഡ്സും ലോക്കൽ ചീഫ് ടെൻസും ബ്രിട്ടീഷിന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കാം പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാക്സ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ
ബൈ ദ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് മലബാർ ടെനൻസ് ആക്ട് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാ ലോക്കൽ ചീഫ്റ്റൻസും ലാൻഡ് ലോഡ്സും ഈ ലോക്കൽ ചീഫ്റ്റൻസും ലാൻഡ് ലോഡ്സും ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് കാശ് വാങ്ങിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ടെനൻസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ടെനൻസിന് മലബാറിൽ റീജിയനിലൊക്കെ ഈ ടെനൻസിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറ്റിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്റെ മലബാർ ടെനൻസ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം വന്നപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു റൈറ്റ് കിട്ടി തുടങ്ങി ടെനൻസ് ഗോട്ട് ലിമിറ്റഡ് റൈറ്റ് ഓവർ ദ ലാൻഡ് ബൈ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് മലബാർ ടെനൻസ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നയൻ ഓക്കെ അത് എന്തുകൊണ്ടാ വന്നതെന്നറിയോ ലോകൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമ്മീഷൻ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രമാത്രം മലബാറിൽ റിവോൾട്ട് വരുന്നത് മാപ്പിള അപ്രൈസിങ്സ് വരുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ ടെനൻസിന്റെ അപ്രൈസിങ് ടെനൻസ് മിക്കവാറും മാപ്പിള വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു മാപ്പിള അപ്രൈസിങ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലോകൻ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലോകൻ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവസാനം ഈ സംഭവം വന്നത് മലബാർ ടെനൻസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ടെനൻസിന് അധികാരം കിട്ടി തുടങ്ങിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് വന്നപ്പോ എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ ട്രാവൻകൂറില് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചത് എന്താണ് മലബാർ റീജിയനിലുള്ളത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു മലബാറിലെ ലോക്കൽ ചീഫ്റ്റൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതുവഴി ടെനൻസിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാവൻകൂർ അപ്പൊ ട്രാവൻകൂറിൽ ഈ മാർത്താണ്ഡ വർമ്മയുടെ സമയത്ത് തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ ലാൻഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയ ലാൻഡിന്റെ ഉടമസ്ഥയുടെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി അപ്പൊ ലാൻഡ് മാടമ്പികളിലെ ആയിരുന്നു ഫ്യൂഡൽ ലോട്ട്സ് ഫ്യൂഡൽ ലോട്ട്സിന്റെ പേരാണ് മാടമ്പികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാടമ്പികളുടെ സ്ഥലം മുഴുവനും ആദ്യം തന്നെ ഗവൺ ഗവൺമെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി ഗവൺമെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് നമ്മൾ പറയണാണ് പണ്ടാരം വക എന്ന് പറയും അപ്പൊ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങൾ ആരുടെ കീഴിലായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാടമ്പികളുടെ കീഴിലായിരുന്നു മാടമ്പികളുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലാക്കിയിട്ട് മാറ്റി മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പണ്ടാരം വക ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു കിടിൽ ഒരു വൺ ലാൻഡ് മാർക്ക് പ്രോക്ലമേഷൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ഇറക്കി എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയാമോ ടെനൻസ് ഗ്രാൻഡിങ് ടെനൻസ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി ലാൻഡ് ദി കൾട്ടിവേറ്റ് ടെനൻസിന് പാട്ടത്തിന് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ സ്വന്തമാക്കിക്കൊള്ളുക നിങ്ങളുടെ ആണ് ഇനി തൊട്ട് ലാൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പ്രോക്ലമേഷൻ അവിടെ ഇറക്കി ആര് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവില് സോ ടെനൻസ് വർ ഗ്രാൻഡ് ദ ഓണർഷിപ്പ് ഫോർ ദ ലാൻഡ്സ് ദേ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പണ്ടാരപ്പെട്ട വിളംബരം എന്ന് പറയുന്നത് സോ പണ്ടാരപ്പെട്ട വിളംബരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ലാൻഡ് മാർക്ക് പ്രോക്ലമേഷൻ ആണ് അതിൽ എന്താ ചെയ്തത് ടെനൻസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് അവർക്ക് സ്വന്തമാണ് എന്ന് കയറിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതേപോലെ എയ്റ്റീൻ നയന്റി സിക്സിൽ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജന്മി കുടിയാൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വന്നു സെയിം തിങ് ദ ഗ്രാൻഡ് ദ ലാൻഡ് ലാൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ടു ദ ടെനൻസ് ഇൻ ദ ടാവൻകൂർ ഈ പറയുന്ന പോലെ പാട്ടത്തിന് എടുക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ ലാൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് കൈമാറാനുള്ളതായിരുന്നു ജന്മി കുടിയാൻ ആക്ട് രണ്ടെണ്ണവും പണ്ടാരം പട്ട വിളംബരവും ജന്മി കുടിയാൻ ആക്ടും രണ്ടും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പേരിനെങ്കിലും മിക്ക പാട്ടക്കാരും അതായത് ടെനൻസും ട്രാവൻകൂറിലെ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറി പക്ഷെ എന്താ പറ്റിയ അതിൽ ഒരു ക്യാച്ച് എന്താണെന്നറിയോ ഇവര് പക്ഷെ ഹെവി ടാക്സ് ഹ്യൂജ് ടാക്സ് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കണം കുറെ ടാക്സ് കൊടുക്കണം ചുരു ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെനൻസിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിലും അവര് ഈ ടാക്സ് കാരണം പൊറുതി മുട്ടി കാരണം കുറെ കാശ് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ തമാശയ്ക്ക് പണ്ട് പറയുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആൾക്കാരെ പനിഷ് ചെയ്യുന്നത് കുറെ കുറെ ലാൻഡ് അവരുടെ പേരിൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇന്നത്ര പണ്ട് അപ്പൊ അവര് ടാക്സ് കൊടുത്തു കൊടുത്ത് അവസാനം നശിച്ചു അവരുടെ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള കാശ് മുഴുവൻ തീരുകയും ചെയ്യും സോ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലായി ടെനൻസിന്റെ ജീവിതം നല്ലതാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ടാക്സ് പേർഡൻ കാരണം ഈവൺ വേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ കാര്യവും കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ക
ഓണർഷിപ്പ് കൈമാറാനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇൻ ടേൺ അവർ ഹ്യൂജ് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊച്ചിയിൽ അതേസമയം ടെനൻസി ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ മലബാർ ടെനൻസ് ആക്ടിന്റെ കാര്യവും അതേപോലെ ലോകൻ കമ്മീഷൻ ലോഗൻ കമ്മീഷൻ ആൻഡ് മലബാർ ടെനൻസ് ആക്ട് ഒരേപോലെ പണ്ടാരപ്പെട്ട വിളംബരം തിരുവിതാംകൂറിൽ ജെന്മി കുടിയാന ആക്ട് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഈ കുടിയായ്മ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ടെനൻസി ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചിയിൽ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് ലാൻഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്തത് കമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രീസും മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയും കൾച്ചറിലുള്ള സ്വാധീനമാണ് അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർ എങ്ങനെ കമേഴ്ഷ്യലൈസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് അതായത് വേൾഡ് മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കാശ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് ഡ്രിവൺ കൾട്ടിവേഷൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു അവർ അങ്ങനത്തെ അഗ്രികൾച്ചറാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറെ കാശ് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ നല്ലോണം കൃഷി ചെയ്യണം എന്നുള്ള മാർക്കറ്റ് ഡ്രിവൻ കൾട്ടിവേഷൻ ആണ് അവർ എൻകറേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോക്കനട്ട് തേങ്ങയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ കോക്കനട്ട് കുറെ എക്സൈഡിംഗ്ലി അങ്ങ് കയറി കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ റൈസ് ഒക്കെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പതുക്കെ പതുക്കെ വളരെയധികം കുറഞ്ഞു 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 വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ റൈസ് കിട്ടാതെ പല സ്ഥലത്തും ഫാമിന് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങി ഭക്ഷണം പോലും മര്യാദയ്ക്ക് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഫാമിന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കസവ അതായത് കപ്പ കപ്പ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുറെ ലാ സ്കെയിലിൽ കയറി കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സോ അത് മാത്രല്ല കോഫി ടീ കാർഡമം റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻസ് എല്ലാം ഹില്ലി ഏരിയാസ് മലപ്രദേശങ്ങളിൽ കോഫിയും ടീയും കാർഡമോ റബ്ബറും എല്ലാം കയറിയിട്ട് അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതേപോലെ നിലമ്പൂരിൽ ടീ പ്ലാന്റേഷൻസും ഭയങ്കര കൊണോലി എന്ന് കൊണോലിയുടെ ഗൈഡൻസില് കൊണോലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കമ്പനിയാണ് അല്ല ഒരു ഒരാളാണ് ആ കം ഒരു കമ്പനിയാണ് കൊണോലിനെ കൊണോലി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ ടീക് പ്ലാന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴില് ടീക് പ്ലാന്റേഷൻ നിലമ്പൂരിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സോ ഈ പറയുന്ന മെയിൻ പ്ലാന്റേഷൻസ് എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെയാണ് ഓൺ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഈ കൊച്ചി രാജാക്കന്മാരും ട്രാവൻകൂർ രാജാക്കന്മാരും എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ചുമ്മാ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് അല്ല അവർക്ക് കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു അവർ അത് മാത്രല്ല ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കൊടുത്തെന്ന് മാത്രല്ല കുറെ ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ്സ് എല്ലാം ഇവർ പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കും ലീസ് ഔട്ട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കും ലീസ് ഔട്ട് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് അറിയാം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എസ്റ്റേറ്റ്സ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ടീ എസ്റ്റേറ്റും കോഫി എസ്റ്റേറ്റും ഒക്കെ അപ്പൊ വലിയ ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ്സ് ആണ് ഇവർക്ക് കയറിയിട്ട് ലീസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഗ്രാജുലി എന്ത് സംഭവിച്ചു കേരളം ഒരു ക്യാഷ് ക്യാഷ് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഹബ്ബായിട്ട് ഒരു സെന്റർ ആയിട്ട് തന്നെ മാറി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ പഠിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മാർക്കറ്റ് ഡ്രിവൻ കൾട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം തേങ്ങ കുറെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ റൈസ് തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായി റൈസിന്റെ കൾട്ടിവേഷൻ വല്ലാണ്ട് കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഫാമിൻ ജനറേറ്റഡായി അങ്ങനെ കപ്പ കുറെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കോഫി ടീ കാർഡമ ഏലക്കയുടെ അതുപോലെ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻസ് എല്ലാം ഹില്ലി ഏരിയാസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കൊണോലി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ കീഴില് മറ്റേ നിലമ്പൂർ റീജിയനിൽ ടീ പ്ലാന്റേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ഈ പ്ലാന്റേഷൻസ് എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെയാണ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രല്ല കൊച്ചി കൊച്ചി റൂലേഴ്സും ട്രാവൻകൂർ റൂലേഴ്സും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു മാത്രല്ല ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ്സ് എല്ലാം പാട്ടത്തിന് ലീസ് ഔട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി എന്ത് സംഭവിച്ചു കേരളം ഒരു വലിയ ഒരു സെന്ററായിട്ട് മാറി ക്യാഷ് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ സെന്ററായിട്ട് മാറി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് ചെറിയ ട്രഡീഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രീസും അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്ലാന്റേഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അവർ
മലയാളം പ്ലാന്റേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീ കോഫി ഫാക്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ റബ്ബർ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഇടുക്കിയിലും വയനാട്ടിലായിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രഡീഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രീസും ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്തു അതായത് ട്രഡീഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കോക്കനട്ട് കോയർ അതായത് കയർ കാഷ്യുനട്ട് ഹാൻഡ്ലൂമ് ബീഡി ഒക്കെ അതിന്റെ ഒക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ട്രഡീഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഓയിൽ മിൽസ് ഉണ്ട് എണ്ണ ആട്ടുന്ന സ്ഥലം അത് ഡീസൽ എൻജിൻ വെച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഓയിൽ മിൽസ് പല സ്ഥലത്തായിട്ട് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആലപ്പുഴയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് അറിയാം ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി കുറേ കോക്കനട്ട് ഹബ് ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് മാറി കാരണം കുറേ ഓയിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആലപ്പുഴയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് മാത്രല്ല ആലപ്പുഴയിൽ അയർലാൻഡിൽ നിന്നും വന്ന ജെയിംസ് ജാറ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു കയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി അവിടെ കയറിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ആലപ്പുഴ ബിക്കേം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഹബ് ആയിട്ട് മാറി ഇത് മാത്രല്ല കോയർ ഫാക്ടറി അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതേസമയം കൊല്ലത്ത് എന്ത് ചെയ്തു കൊല്ലത്ത് കാഷ്യുനെറ്റ് പ്രോസസിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ഫാക്ടറീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കശുവണ്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ കാഷ്യുനെറ്റ് പ്രോസസിംഗും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറീസും കൊല്ലത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ ടൈൽ ഫാക്ടറി ടൈൽസിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇടുന്ന ടൈൽ ഫാക്ടറി ടൈൽസ് ആ ടൈൽസിന്റെ ഫാക്ടറി ഫറൂഖിലും കൊല്ലത്തും ഒല്ലൂരിലും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇത് പോരാഞ്ഞിട്ട് കണ്ണൂരിലും കോഴിക്കോടിലും ഒക്കെ ഹാൻഡ്ലൂം ഫാക്ടറീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇത് മാത്രമല്ല കണ്ണൂരിലും വേറൊരു സാധനം കൂടി ഉണ്ട് ബി ഡി കമ്പനി ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയുക സ്മോക്കിംഗ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കണ്ണൂരിൽ ബി ഡി കമ്പനീസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ വർക്കിംഗ് രീതി വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് മോഡേൺ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒന്നല്ല ട്രഡീഷണൽ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രഡീഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്വയം കാശ് മുടക്കിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ക്യാഷ് ക്രോപ്സിന്റെ പ്രോസസിങ്ങിനും എക്സ്പോർട്ടിങ്ങിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ടീ ടീ ആൻഡ് കോഫി ഫാക്ടറീസും റബ്ബർ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ്സും ഒക്കെ ഇടുക്കിയിലും വയനാട്ടിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു മാത്രല്ല ട്രഡീഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയ കോക്കനട്ട് കോയർ കാഷ്യുനട്ട് ഹാൻഡ്ലൂം ബീഡി ഇതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് പഠിച്ചു കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഹബ് ഓയിൽ മിൽസ് ഡീസൽ എൻജിൻ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓയിൽ ഹബ് ആയിട്ട് ആലപ്പുഴ മാറി ആലപ്പുഴയിൽ തന്നെ കോയർ ഇൻഡസ്ട്രി സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത കാര്യം പറഞ്ഞു കാഷ്നറ്റ് പ്രോസസിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊല്ലത്ത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു ഫാക്ടറീസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ടൈൽ ഫാക്ടറീസ് കൊല്ലത്തിലും ഫറൂഖിലും ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് മാത്രല്ല കണ്ണൂര് ബി ഡി കമ്പനീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്തത് പഠിക്കേണ്ടത് മോഡേൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് സോ മോഡേൺ ഫാക്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്വന്റി സെഞ്ച്വറിയുടെ മിഡിലൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് മോഡേൺ ഫാക്ടറീസ് ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയത് അപ്പൊ മെജോറിറ്റിയും വന്നത് ട്രാവൻകൂറിലും കൊച്ചിയിലും എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ട്രാവൻകൂറിലൊക്കെ റൂളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡേൺ ഇൻഡസ്ട്രീസിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ പോളിസീസ് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ പോളിസീസ് എല്ലാം മിക്കതും ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ടഡ് ദ മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് ആണ് കാശ് ഇറക്കിയത് അതിനുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസിനൊക്കെ മോഡേണൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടും അതേപോലെ ടെക്നോളജി വേണമല്ലോ ആ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് അതിന്റെ ഇതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വന്നത് പള്ളിവാസൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ട് അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണമല്ലോ എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ പള്ളിവാസൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയി അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്നു അങ്ങനെ കൊറേ ഫാക്ടറീസ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്ത
അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ മോഡേണൈസേഷനിൽ പഠിച്ചത് മോഡേൺ ഫാക്ടറീസ് ട്വന്റിയത്ത് സെഞ്ചുറിയുടെ മിഡിൽ ആയപ്പോഴത്തേക്കും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു മെജോറിറ്റിയും ട്രാൻഡത്തും കൊച്ചിയിലും വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് കുറെ കൂടി പോളിസീസ് മോഡേണൈസേഷന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അത് മാത്രല്ല പള്ളിവാസൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ട് വന്നു ഇ ട്രിഗേഡ് ദ മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അങ്ങനെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു മോഡേൺ ഫാക്ടറീസിന്റെ ഇത് മാത്രല്ല ആരുമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഇതിനുള്ള കാശ് മുഴുവനും ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിലും ടെക്നോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു ഇത് മാത്രല്ല നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാത്രല്ല ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല വെൽത്തി ഫാമിലി ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ആൻഡ് കൊച്ചി പ്ലസ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ആയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാങ്ക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ബാങ്ക്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇൻ ഓർഡർ ടു അക്യൂമുലേറ്റ് വെൽത്ത് ആൻഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡീൽ വിത്ത് ഫൈനാൻഷ്യൽ എഫേഴ്സ് അപ്പൊ നെടുങ്കാടി ബാങ്ക് ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക് എന്നും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ബാങ്ക്സിന്റെ പേര് അതായത് ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ബാങ്ക് ചാർട്ടേഡ് ബാങ്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ബാങ്ക്സ് ക്രിയേറ്റഡ് ആയി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അപ്പൊ മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പഠിച്ചു ട്രഡീഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറിനെ എങ്ങനെ കമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനു മുമ്പ് ലാൻഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നു എന്നും എങ്ങനെയാണ് കേരളം വേൾഡ് മാർക്കറ്റിന്റെ പാർട്ട് ആയത് എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബ്രിട്ടീഷിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് എങ്ങനെയാണ് കൾച്ചറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ കൾച്ചറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തതിൽ നമുക്ക് കുറെ സബ് ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിന്റിംഗ് വന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ബുക്സ് ഒക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്തത് അതായത് പ്രിന്റിങ്ങിന്റെ ഏരിയയിൽ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ബുക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ജുഡീഷ്യൽ സെക്ടറിൽ ക്രൈംസിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവർ നോക്കിക്കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പണിഷ്മെന്റ് അപ്പൊ ജുഡീഷ്യൽ സെക്ടറിലുള്ള മാറ്റം അതേപോലെ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിലുള്ള മാറ്റം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അതായത് മരുമക്കത്തായം അതേപോലെ തറവാട് ഒക്കെ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്ത് പോയ കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ കൾച്ചറിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം പ്രിന്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് പിന്നെ ജുഡീഷ്യൽ സെക്ടർ പിന്നെ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മരുമക്കത്തായം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇൻഹെറിറ്റൻസ് സിസ്റ്റം മാറിയ കാര്യം അതേപോലെ തറവാട് സിസ്റ്റം എല്ലാം പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതായ കാര്യമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പ്രിന്റിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറയാം അപ്പൊ പ്രിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂ ചേഞ്ച് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ജസ്വിറ്റ് മിഷണറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടാക്കാനും ഗ്രാമർ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ആഞ്ചലോസ് ഫ്രാൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഫസ്റ്റ് മലയാളം ഗ്രാമർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഓക്കെ മലയാളം ഗ്രാമർ ടെക്സ്റ്റ് ആഞ്ചലോസ് ഫ്രാൻസിസ് ഡോക്ടർ ആഞ്ചലോസ് ഫ്രാൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് മലയാളം ഗ്രാമർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് മലയാളം ഡിക്ഷണറി ആരാ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അർണോസ് പാതിരി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അർണോസ് പാതിരി പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് മലയാളം ഡിക്ഷണറി ആണ് മലയാളം ഗ്രാമർ ടെക്സ്റ്റ് ആരാ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ആഞ്ചലോസ് ഫ്രാൻസിസ് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ്ലി മലയാളത്തിൽ വന്ന മലയാളം ലാംഗ്വേജിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കാണ് ഫസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മലയാളത്തിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തേക്കണ ബുക്ക് സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥം അതേപോലെ വേറെ കുറെ മിഷണറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബെഞ്ചമിൻ ബേലി ഡോക്ടർ ഹേമൻ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് അവർ എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ ഇംഗ്ലീഷ് ടു മലയാളം ആൻഡ് മലയാളം ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറീസ് എല്ലാം അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ആരാത് ബെഞ്ചമിൻ ബേലി ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഈ ഡോക്ടർ ഹെർമൻ ഗുണ്ടേർട്ട് തന്നെ മലയാളം ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാജ്യ രാജ്യ സമാചാരം അതേപോലെ പശ്ചി പശ്ചിമോദയം എന്ന
ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടണം എന്നുള്ള പോളിസി ട്രിഗർ ആവാൻ തുടങ്ങിയത് അത് മാത്രല്ല കൊച്ചി രാജാക്കന്മാരും ട്രാൻകൂർ രാജാ തിരുവനന്തപുരം രാജാക്കന്മാരും ഈ മിഷണറീസിന് എല്ലാവർക്കും സ്ഥലവും കൊടുത്തു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് സ്ഥലവും കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഡോക്ടർ ബർണാദിൻ ബാച്ചിനെല്ലി എന്ന് പറയുന്ന ആള് റെവറൻഡ് മീഡർ റെവറൻഡ് ഡൌസൻ അതേപോലെ റെവറൻഡ് ഹബീഖ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മിഷണറീസ് കൊറേ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് കേരളത്തിൽ ലീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ കൊറേ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും കേരളത്തിൽ അവരുടെ ലീഡർഷിപ്പിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മാത്രല്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു മിഷണറീസ് മാത്രല്ല തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരും കൊച്ചി രാജാക്കന്മാരും എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെക്ടറിൽ കയറി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു അവരും പറഞ്ഞു ശരി ഞങ്ങളും ഇനി സ്കൂൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോവാം ഞങ്ങളും ഇനി കോളേജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോവുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് തന്നെ സ്കൂൾസും കോളേജസും ഒക്കെ വിമൻസ് കോളേജോ അങ്ങനത്തെ കുറെ കോളേജസ് അവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് പോരാനായിട്ട് ഗൗരി പാർവതി ബായി തമ്പുരാട്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ തിരുവിതാംകൂറിലുള്ള ഗൗരി പാർവതി തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചോണ്ടിരുന്നതാണ് ഗൗരി പാർവതി ബായി തമ്പുരാട്ടി അപ്പൊ ഗൗരി പാർവതി ബായി തമ്പുരാട്ടി എന്ത് പറഞ്ഞു പ്രൊക്ലമേഷൻ ഫോർ ഫ്രീ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊക്ലമേഷൻ ചെയ്തു അതോടുകൂടി എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഫീൽഡിൽ വലിയ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം വന്നു തുടങ്ങി കുറെ പേർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി സോ ബേസിക്കലി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം എന്നുള്ളത് മിഷനറീസ് ട്രിഗർ ഓഫ് ചെയ്ത സംഭവമാണ് മാത്രല്ല കൊച്ചി രാജാക്കന്മാരും തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരും സ്ഥലവും കൊടുത്തു ആ സ്ഥലത്തില് കൊറേ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം ഈ മിഷനറീസ് സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പോരാ തന്നെ ട്രാൻകൂർ ആൻഡ് കൊച്ചി രാജാക്കന്മാര് അവര് തന്നെയും സ്കൂൾസും കോളേജസും എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇത് മാത്രല്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഗൗരി പാർവതി ബായി തമ്പുരാട്ടി ഒരു പ്രൊക്ലമേഷൻ ചെയ്തതാണ് വിച്ച് ഇസ് ഫ്രീ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം എന്നുള്ള പ്രൊക്ലമേഷനും അവര് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലുള്ള കഴിഞ്ഞു അതിനു മുമ്പ് പ്രിന്റിങ്ങിന്റെ ഫീൽഡിലുള്ള ചേഞ്ചസ് പറഞ്ഞു പ്രിന്റിങ്ങിന്റെ ഫീൽഡിൽ എന്തൊക്കെ ബുക്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഫീൽഡ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ സെക്ടറിൽ അപ്പൊ പണ്ട് എന്താന്ന് അറിയാമോ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ട്രയൽ അതേപോലെ പണിഷ്മെന്റ് എല്ലാം കാസ്റ്റ് ആരെയാണ് അക്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ കാസ്റ്റിന്റെ ബേസിസിലാണ് അവർ ഏത് ജാതിയാണെന്നുള്ള ബേസിസിലാണ് അതിന്റെ ട്രയൽ നടത്തുന്നതും അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് അപ്പൊ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ക്രൂവൽ പണിഷ്മെന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നപ്പോഴേക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞു ഈ പരിപാടി നടക്കില്ല അവര് ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അവരെന്താ ചെയ്തത് അവര് കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് തെറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് കറക്റ്റായിട്ട് വാദിക്കാനും പ്രതിഭാഗത്തിനും കറക്റ്റായിട്ട് കേൾക്കും ഹിയറിംഗ് ദ അക്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും കാസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടോ റിലീജൻ അനുസരിച്ചിട്ടോ അല്ല എന്ത് ക്രൈം ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഗിൽഡ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള സിസ്റ്റം അവർ കൊണ്ടുവന്നു സോ ഇൻ ദ ന്യൂ സിസ്റ്റം ആഫ്റ്റർ ഹിയറിംഗ് ദ അക്യൂസ്ഡ് അക്യൂസ്ഡിന് എന്താണ് തെറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് കേട്ടതിന് ശേഷം യൂണിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പണിഷ്മെന്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ആരാണെന്ന് നോക്കില്ല മുഖം നോക്കാതെ അവര് പണിഷ് ഗിൽറ്റ് എന്താണോ തെറ്റ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രം പണിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ദ ലോ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ള സംഭവം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയത് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്തു കൊറേ സ്ഥലത്ത് ട്രയൽ കോർട്ട്സ് ട്രയൽ കോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കോർട്ടുകൾ ട്രയൽ കോർട്ട്സ് പല സ്ഥലത്ത് കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും അവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു സോ ഇതാണ് ജുഡീഷ്യൽ സെക്ടറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം സോ ജുഡീഷ്യൽ സെക്ടറിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആൾക്കാരുടെ കാസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പണിഷ്മെന്റും ട്രയലും എല്ലാം നടത്തുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതിന് ശേഷം
സ്മോൾ പോക്സിന്റെ വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ട്രാവൻകൂർ റൂലേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ തിരുവിതാംകൂർ റൂലേഴ്സ് ഒരു കമ്പനി തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്തിനു വേണ്ടിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് മെഡിസിൻസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു കമ്പനി തന്നെ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇത് മാത്രല്ല ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒക്കെ മലബാറിലും കൊച്ചിയിലും ട്രാവൻകൂറിലും ഒക്കെ അവരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ മെഡിസിൻസിലെ മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടി മാത്രല്ല വാക്സിനേഷൻസ് ലൈക്ക് സ്മോൾ പോക്സ് വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ ഇമ്പോ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി കമ്പനി തന്നെ ട്രാൻകൂർ രാജാക്കന്മാരെ മെഡിസിൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജസ് പല ഭാഗത്തും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം അപ്പൊ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ പല കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലുണ്ടല്ലോ നായർ വിഭാഗങ്ങളിലും ഒക്കെ പല കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലും മരുമക്കത്തായം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതായത് മരുമകനായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം പോകുന്നത് അപ്പൊ ഒരാണിന്റെ അയാളുടെ പെങ്ങളുടെ മകനായിരിക്കും പുള്ളിക്കാരനുള്ള തറവാടും സ്വത്തുക്കളും എല്ലാം പോകുന്നത് ഇതിന് മാട്രിലീനിയൽ ഇൻ നേച്ചർ അതായത് അമ്മ അമ്മ വഴി എന്നാണ് പറയുന്നത് തായ് വഴി എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ മെട്രിലീനിയൽ ഇൻ നേച്ചർ ആണ് അമ്മ വഴിയാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സൊ മരുമകത്തായാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഈ കുറെ മോഡേൺ വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് യൂത്ത് ഉണ്ട് അവര് പറഞ്ഞു ഇത് ഭയങ്കര നടക്കാത്ത പരിപാടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ഇതിനെതിരെ റിവോൾട്ട് ചെയ്തു ഇതും പോരാഞ്ഞിന് അവര് കോർട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് കേസൊക്കെ കൊടുത്തു ലോ സ്യൂട്ട്സ് എല്ലാം ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മെട്രിലീനിയൽ സിസ്റ്റത്തിനെതിരെ കുറെ ആക്ട്സ് എല്ലാം വരാൻ തുടങ്ങി കുറെ റൂളുകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി തിരുവിതാംകൂറിലും മലബാറിലും കൊച്ചിയിലൊക്കെ സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദ റിവോൾസ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ലോ സ്യൂട്ട്സ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് കുറെ ആക്ട്സ് വർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എഗെയിൻസ് മെട്രിലീനിയൽ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ പുതിയ റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പെട്രിലീനിയൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആയി അതായത് അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കുഞ്ഞ് മകനും അങ്ങനെ മകന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടുത്ത ആൾക്ക് അങ്ങനെ 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 താഴത്തേക്ക് എന്താ പറയാ സ്വത്തുക്കൾ കൈമാറണം എന്നുള്ള സിസ്റ്റം ആയി പെട്രിലീനിയൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആയി അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സ്വത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ മക്കൾക്ക് കിട്ടും അതാണ് പെട്രിലീനിയൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുറെ കൂടി എന്താ പറയാ റൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ സ്വത്തുക്കളിലുള്ള അവകാശം നമുക്ക് കുറെ കൂടി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് തറവാട് എല്ലാവരും ജോയിന്റ് ആയിട്ട് താമസിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി പതുക്കെ 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 ഇല്ലാണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ദോ ഈ ഈ തറവാട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിലനിന്നു അപ്പൊ പെങ്ങളുടെ മകനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെങ്ങളും കൂടെ നിൽക്കണം അല്ലെ പെങ്ങളുടെ മകനായിരുന്നു സ്വത്ത് പോയിരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും ഇവരും ഒന്നിച്ചാണ് പെങ്ങളും ആങ്ങളെയും ഒന്നിച്ചായിരിക്കും ഫാമിലീസ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കണ്ടാവാം പക്ഷെ അവനവന്റെ മക്കളാവുമ്പോഴത്തേക്കും പെങ്ങൾ വേറെ പോണം ആങ്ങള് വേറെ പോണം അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ തറവാട് സിസ്റ്റം പതുക്കെ പതുക്കെ ഡിക്ലൈൻ ആയി തുടങ്ങി സോ ഈ പറയുന്ന അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ റിഫോംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ എന്തൊക്കെ റിഫോംസ് പഠിച്ചു പ്രിന്റിംഗ് പ്രസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതേപോലെ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റവും അതേപോലെ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിലുള്ള ചേഞ്ചസും അതേപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മരുമക്കത്തായം എങ്ങനെ മാറി മരുമക്കത്തായത്തിനെതിരെ ആൾക്കാർ റിവോൾട്ട് ചെയ്തതും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന ചേഞ്ചസും എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും എന്താ പറയാ എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ നല്ലതിനാണല്ലോ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഈ റിഫോംസ് എല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാനും അവരുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാലും അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെയൊക്കെ മോഡേണൈസ് ആയി എന്ന് പറയാം സോ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ നോക്കി ബ്രിട്ടീഷുകാർ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കി ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നപ്പോ മലബാറിൽ എങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിരുവിതാംകൂറിലും കൊച്ചിയിലും എങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നതെന്ന് നോക്കി അവർ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേൾഡ് മാർക്കറ്റിന്റെ